зориг агсны амин асыг бүрлэгсэн эргийн сүүлийн шүүх хурал өнөөдөр болохоор тавлагдсан. За дэд бүтцийн сайдын амин асыг 3 хүн 19 жилийн өмнө хөнөөсөн гэж хуулийн байгууллага үзсэн юм аа. Тэдэнд анхан болон давж залтах шатны шүүхээс ялын дээд хэмжээ буюу 24-25 жилийн хорих ял оногод байгаа. За өнөөдөр болох шүүх эцсийн шийдвэрийг гаргах байсан. Харин шүүгдэх чи чимгээгийн өмгөөлөгч ирж амжаагүй нь хойшлох шалтгаа болсон байна. За шүүгдэх чимгээгийн өмгөөлөгч гадагшаа имчилгээнд явсан учраас шүүх хурлыг хойшлуулах хүсэлтийг дээд шүүхийн шүүх хурлтанд гаргажээ. За улмаар хүсэлтийн хүлээн авч энэ сарын 28-ны өдөр хүртэл шүүх хурлдааныг хойшлуулла. Урд нь манай өмгөөлөгч бас 2 3 жил удаа нэг сард явдаг байхгүй нэг жилд нэг удаа гадаа дөрөв имчилгээнд. Тэгээ сарын 1 сард явах байсан энэ өнгөрсөн 1 сард. Тэгээ бас энэ бас нэг хурл мурл дав заалтах хурл мурл гэдэг иймэрхүү байдлаас болоод явж чадаагүй байж байгаа сая 5 сарын 20 хэдэнд явсан юм. Тэгээ энд хүсэлт гаргацсан байгаа. Дээд шүхийг бол одоо би одоо үнэн ялтгийн бол одоо үнээр л явмаар байна гэж бодчихлоо байна. 8 настай өвгөдөөс эхлээд 8 настай өвгөд юм гэдэг хүртэл одоо мэдэж байгаа шүү дээ Монголын ард түмэн. Тэгээ дэгтэрээс одоо ерөөсө энэ хурлыг нээлттэй л хийх хэрэгтэй байна тийм ээ. Олон төгнөхөө үдэн дээр одоо энэ хэрэг үнэн юм хөдлөө юм уу гэдгийг л одоо яг л нээлттэй хийж өгч л одоо бидэнд энэ дээд шүүхэлд усуулах хэрэгтэй байна. Тийм ээ үнэн мөнийг олж. Тэрнээс биш л одоо нээлтгүй ингээд хаалттай хийгээд байх юм бол энэ ер нь энэ нэг л биш ээ. Ер нь тэр л төрүүчийн шийдвэрийн дагуул болч байх гэж би эмзэглээд байна. За шүүгдэгч нарын арга гэрийн зүгээс дээд шүүх хэргийн үнэн зүвийг олж тогтоно гэдэгт итгэж байгаа гэж хэллээ. За одоогоор шүүгдэгч нарыг анхан болон дав залтах шатны шүүхийн шийдвэрийн дагуу чанга дэглэмтэй хорох ангид орж байна. Нийслэлийн агаарын бохирдол хамгийн өндөр хэсгийг тодорхойлж суурьшлийн бүс болгон хуврихсан. За энэ дутааны эсрэг арга хэмжээг нэн тэргүүнд авах юм аа. Тэгвэл хамгийн их хорт дутаагаар амьсгалж байгаа нэг хоёрдугаар бүсийн иргэдэд хотын өдөрлөгөд том боломж олгож байна. За 8 хувийн хүүтэй орон суудсны ипотекийн зээлд хамрагдах бол урдчлага төлбөрийг нь хариуцахаар болсноо зарлаа. За нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах нэг хоёрдугаар бүсийн оршин сөөгчд орон суудсны ипотекийн зээлд урдчлага төлбөрийг хамрагдах боломж бүрдэж байгаа хотын дараа онцлог хийж байна. За Улаанбаатар хотод 216 мянган өрх орон суудсанд тангатаагүй за эрүүл ахуйн өрсөлдөлтөө орчинд амьдарч хөдөлмөрлөж байна. За эдгээр 216 мянган өрхийн нийслэлийн агаарын бохирдлын 7 хувийг бий болгохын зэрэгцээ зуны цагт хөрсний бохирдол за өөр цагт агаарын бохирдлын голомт нь олдгоо. За тиймээс Улаанбаатар хотын хамгийн өндөр агаарын бохирдлтай буюу нэг хоёрдугаар бүсийн нутаг дэвсгэрт байрлах 182616 өрх ипотекийн зээлд хамрагдах урдчлага төлбөрөө нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах орон суудны сангийн дэмжлэгээр бүрэн төлөх боломж үрдэж байгаа хэлж байна. Энэ журмын дагуу манай иргэд Улаанбаатар хотын орон суусны санд өөрийнхөө өмчлөж явсан газраа байцаалаад а орон суусныхаа өрсөлдөх төлбөрийг хотоор төлүүлэх юм болцсон гэж үзэж байна. Эхний ээжийн сангаа бол бид нэр бол Улаанбаатар хотын төсөөс 5 тэрүм төрөвний зардал гаргаад энэ орон суусны санга бүрдэж байгаа. Цаашдаа сангаа бол бид нэр олон улсын санхүүгийн байгууллага, гадаа дорнуудын зээл тусламж улсын төсөв, нийслэл төсөв за банкуд та олон нийтийн байгууллагын хандваар олон сангаа бол мөрөжүүлнэ. Ерөөсө банкуд дээр унаад байгаа юм нь харин бид нар судалгаа хийгээд үзэхээр банкуд дээр унаад байгаа нь өөрчлөлт төлбөрөө гарах байх. За чи хэдэн метр квадрат байраа гэж байгаа хамгийн одоо 70 метр квадрат байраа бодоод сая 500 мянган төрөний үнэтэй метр квадрат үнэтэй байр гэж бид нарын бүт үндэсээр 20-25 сая төрөний өөрчлөлт төлөх хэрэгтэй болдог. Тэрэн дээрээ залуу гэр бүл унчаад байгаа учраас тэр байгаа газраа хотдоо байцаалаад 25 сая төрөг авчих аа. Тэгээд тэрүүгээрээ багнаага уурчлаад төлчих. А тэгээд бусад цаашаа орлогын юм нь бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Орлогын асуудал цаашдаа хэдэн жил ипотекийн зэрэг тамруулах юм асуудал шийдчээд их юм бол бид нар уурсаад байна уу гэдэг ч. За ихний айлч нь сонгон айрхан Чингэлтэй Сүхбаатар баян зүрх дүүргийн 51 хорооны 130 мянга 706 өрх. За хоёрдугаар өсөлт сонгон айрхан Хаанул баян зүрх дүүргийн 51 мянга 910 өрх тус хөтөлбөр тамрагдаад газраа байраар солих боломжтой гэлээ. За өмнө гэр хорооллын дахин төлөлт гэж том хөтөлбөр батлагдаад ажилтаа орсон ч маргаан их үссэн. Тухайлбал эргэн барилгын компани хоёр газраа авч өгөлцөгтэй хоорондоо тохирдгүй. За үүнээс болж дахин төлөлт удааширддаг байсан. За үүнийг сайн судалж ийм асуудал гарахгүй байхаар журмдаа тусгаж байгааг хэллээ. 
үндэсний их баяр надан болоход яг 24 хоногийн хугацаа үлдэж байна. Хоошуур хоол өндгээд баярын талбайд амттай дэлгэгддэг. За тэгвэл энэ жил нийслэлийн мэрэгчлийн хяналтын газар хяналтаа чангатгсан байна. Иргэдэд ямар нэг зөвшөөрөл олохгүй. За зөвхөн аж ахуй нэгжүүдэд үйлчлэгээ үзүүлэх эрх өгөхөөр шийдчихэ. За тооны хувьд ч цөөрн гэдгийг хэлж байна. За баярын надмын үе эрх хөдлөлөө удагт хоошуурын 210 худалдааны 110 төв цэнгэлдэх хүрээлэнд хоошуурын 400 худалдааны 100 зөвшөөрлийг зөвшөөрөгдсөн цэгт олгоно. За худалдааны цэгээр хүнсний бүтээгт хүн ус унтаа айрэг зайрмаг бэлэг дурсгалын зөвлийн худалдаа гэрэл зургийн үйлчлэг үзүүлнэ. За харин хаал үйлдвэрлэл худалдаа үйлчлэгээ зөвшөөрөл хүссэн материалыг өнөөдрөөс энэ сарын 27-нд өдрийн хооронд дүүргүүдийн засаг даргын тамгийн газрын хүнс худалдаа үйлчлэгээ хилтэс хүлээн авах юм байна. 800 худалдаа үйлчлэгээ газар тул тавигдах шаардлага дээр бол заавал энэ битэмжсэн асуулт байрлуулна. Яг л энэ чинь манай хүү долоо удаг шээ төв стадион чинь ил цадгаа худалдаа шороо асуултан замууд болсон гэж байна байхгүй. Тэгээд наадмын цэргүүд талбай маань ер нь хэлээ шороон зам үлээ ихтэй сул шороо тий. Тийм учраас ерөөсөө хоол үйлдвэрлэлийн бүх асуудыг бол бүгд нь асарт оруулж байгаа. Тэгэхээр битүү асарт бол одоо хоол үйлдвэрлэл үйлэж байгаа юмуудыг цахан байгуулах. Ийм цахан байгуулах дээр сэтгэж байгаа. Тэгэхээр өөрөлдөлт байр наадмын өдрүүд цахан байгуулах 800 аж ахуй нэгж мэн иргэд мэн одоо бэлтгэлээ бас хангах бас хурцаа хангалттай байна. Өнөөдөр бол одоо наадмаас өмнө баг Хорн хамгийн өмнө нэг бэлтгэлийн хангуулах хот энэ шаардлагуудыг бас өргөлж байгаа. Тэгэхээр тухайн үед бол манай энэ оролцох шиг ажиллах нэгжүүд бол энэ шаардлагыг өргөн хангаж бас олж ирэх боломжтой байгаа. За зөвшөөрөл олгосон газруудад 2017-ны 7 дугаар сарын 7-ны өдрөөс семинар зохион байгуулж анхаарах зүйлс тавигдах шаардлагын талаар зөвлөгөө зөвлөмж сэрэмжлүүлгээр хангаажлаа. За зөвшөөрөл авсан аж ахуй нэгж иргэдийн худалдаа үйлчлэг ирэх олгох байршлыг за 7 дугаар сарын 8-ны өдөр төв цэнгэлд хүрээлэн болон хөдөлгөөн удаг зохион байгуулна гэлээ. За баяр надмын үеэр худалдаа үйлчлэг ирэх аж ахуй нэгж байгуулах иргэдэд дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглож байна. За үүнд гар дээрээс ил цадгаа болон барааны төвлөрсөн худалдаа ирэхлэх за арга согтуурал хундаа болон тамих худалдах за мэнү зөндөг крем хяам болон тэдгээрийг оролцуулсан төргөн гэмтэч мудах бүтээгдэхүүн худалдах за боловсруулалтх хийх бүтээгдэхүүнийг заасан байрлалаас өөр газар зөөж худалдаалах за зөвшөөрөл олгосон цэгээс бусад байршилд гэр асар сөвдөрш байрлах зэргийг хатуу хориглож за иргэдээ ай тухтай эрүүл хүмсээр үйлчилж за баяр надад тэмдэглэлт нь мэрэгчлийн хэлтэн байгуулах хяналт тавин ажиллана гэж байна Иргэн баян бол улс баян гэдэг. За альва улс орны хамгийн үнэт капитал бол хүн. Тэгвэл хаан улс дүүрэг эргэдтэй талархал илэрхийлсэн. За тэдний дуу хоолог сонссон арга хэмжээ хөтөлбөрт хэрэгжүүлдэг. За үүний нэг нь ад жаргалтай хүүхдүүд хөтөлбөр юм аа. Хөтөлбөрийнхөө үрэнд жил бүрээ шинээр мэндэлсэн бяцхан эргэдтэй хүнтэл үзүүлдэг боломжлолтой. За өнөөдөр дүүргийн 12 дугаар хооронд өдрлөгд хүүхдүүдтэй билэг илгээж за сурч боловсрох орчингөө сайжруулах асуудлаар эргэдтэй уулзалт хийсэн байна. Инэ цалигс их хөргөний эзэд нэртэй хүнд төгслийн арга хэмжээ өнөөдөр хаан улс дүүргийн 12 дугаар хооронд 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Энэ оны ихний 5 сар тус хооронд шинээр мэндэлсэн тэгээс 6 сар хүртлэх 55 иргэндээ хорооны зүгээс анхны билэг дурсамжийг гардуулж тэднийг тээж төрүүлсэн ээжүүдээ хүлээн авсан юм. Арга хэмжээ бүр Монгол улсын төрийн дуудлаар эхэлдэг бол энхрийн бяцхан үрстэй зориулсан хүнд төгслийн арга хэмжээ ээжийн буу энэ дугаар эхэлсэн онцлог байла. Энэ яг үлд үнтэй ингээд хорондоо биднээс одоо нэг нэг нэгээ тандиг боллоо. Үлх энэ эдний өгч энэ төрсөн юм ингээд үйт ингээх асуудтай ингээд танилцаад юм их хүлээт юм болно гэж бодсон шин. Сэм хүлээ авт байл зүгээр санагч. Өнөө төр би их баярлж ийн эдний га. Хараад миний сэтгэл их хөтөлж ийн олон үеийн сайн бурхнууд ингээд цогцсон байхад чин. Ийм үнд одоо анх хутагаал орж ийн ингээд энэ хоёр их хөрөгт болоод орж байгаа болохоор бас сайхан мэдэг байна. тэгэм үл ажиллагаа явуулж байгаа гэх хэрэгтэй байна. Ур дөм шинээр мэндэлсэн бяцхан үрстэй зориулсан арга хэмжээ огт зохион байгуулагдаж байгаагүй. Тиймээс эцэг эхчүүдийн зүгээс энэхүү арга хэмжээг илүү өөрхөн хүрээтэй зохион байгуулж олон эцэг ихийг хамруулахыг хүссэн хүсэлт ирж байгаа гэдгийг 12 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан онцолж юм аа. За тиймээс цааш жил бүр уламжлуулгын зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа гэлээ. 2017 оны 1 сар 1 сараас 6 сарын орон төрсөн надаас 6 сарын насны нэра хөвгтүүд мэн оролцож байгаа. Шинээр мэндэлсэн иргэдтэй хүндгэл үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд за хүүхдийн эрх тэдний амьдарч байгаа орчин шинхэн аав ээжүүд туршлага солилцох гээд олон асуудлаар мэдээлэл солилцсон арга хэмжээ болж өндөрлөсөн юм аа. Үзэгч та бүхэн 18 цагийн мэдээ хөргөлөө 21 цагтаа шин мэдээлэлтэй эргээд болцсон.
Арамын төрхийн үзэгчтэй цаг хөтөлбөр олуулсад өрөнсөн үйл явдлын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Дэлхийн 150 гаруй оронд тархсан WannaCry компьютерийн вирусыг бүгд найрамдах хардчихсан солонгос ард улс тарасан байж болзошгүй. За хэргийн мөрлөгийг ахалж байгаа Британи Кибер аюулгүй байдлын төв ийм мэдээлэл хийлээ. Касперскийн лаборатор болон Symantec компани ч өмнө энэ халдлагын ард өмнө солонгосын засгийн газартай холбоотой Lazarovskийг бүлэглэл байж болзошгүй гэж мэдээлсэн. За мөн хит хоногийн өмнө Америк нэгдсэн улсын тусгай албанаас ч мөн адил мэдэгдэл хийгээд байсан юм. Хайдан Кобра болон Гвардиан Софт Пис нэрээр мөн танигдсан Лазарус бүлэглэлийг бүгд найрамдах ардчихсан Солонгос ард улсын тагнуулын албаны кибер аюулгүй байдлыг хилтэстэй холбоотой гэж үзэж байна. Энэ хилцээг өөрөөр бюро 121 гэж нэрлэдэг. 2015 гэх орноосоо орган зөвхөн бүгд найрамдах ардчихсан Солонгос ард улсын иргэн мэдээлэл зүүн профессор Ким Хэн Кван гэхч BBC агентлагт ярилцлага өгөхдөө бюро 121-ийн тухай ярьж байна. Түүний хэлснээр энэ хилтэс 6000 гаруй цэргийн хакертай харилцаа холбоо болон харилцаа холбооны хиймэл дагуул зэрэг дэд бүтцийн объектуудад халдах нь тэдний үүрэг гинэ. Бюро 121 нь бүгд найрамдах ардчихсан Солонгос ард улсын засгийн газрын тэргүүлэх төслүүдийн нэг хэдийн өмнө Солонгос улсын санхүү эдийн засгийн байдал хүнд байгаа ч энэ хилтэс засгийн газраас ихээхэн хэмжээний санхүү жил давдаг. Хакродик Пхняан дах Ким Чекийн иримжэд политехникийн их сургуулийн автомат чулуулалтын тэнхмийн төгсөгчдөөс шигшин авдгаа гэж профессор Ким Хэн Кван мэдээлжэ. За тэгвэл барууны шинжээчд Лазар ус бүлэглэлийг бюро 121 хилцийн бүрэлдэхүүн үйл ажиллагаа явуулдаг гэж таамаглаж байна. Энэ бүлэглэлийн сүлийн жилүүдэд хэд хэдэн томохон кибер халдлага үйлдсэн ч мөн буруутгаж байна. 2014 онд бүлэглэлийн хакрууд Америкийн Sony Pictures кино компаний сэр үед таалцсан. За Умар Цолонгосын удирдагчийг хорооч байгаа тухай харуулсан интервью кино гаргасны хариуд халдлага үйлдчихэ. За түүнчлэн өнгөр сооны 3 дугаар сард Азийн томохон орнуудын төв банк руу халдлаг үйлдсэн хэргийг ч Лазар ус бүлэглэлтэй холбож байгаа. Хакрууд тухай үед банкуудын данснаас 101 сая доллар авч бусад орон руу гойвулж амжжээ. Банакрай вирус нь өнгөрсөн сард Британи болон Испанид эхлэн таргаж дэлхийн 150 гаруй орны хамарсан. Энэ вирус нь хэрэглэгчийн файлыг цоожилж, цоожигийн тайлхын тулд биткойноор 300 Америк доллар шилжүүлэхийг шаарддаг байна. Зарим мэдээллийн аюулгүй байдлын мэрэгжилтнууд WannaCry вирусыг Америк нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын агентлагийн ашигладаг байсан системийн цорхог ашигласан гэж тайлбарлаа. За өнгөрсөн оноос эхлэн хакрууд үндэсний аюулгүй байдлын агентлагийг тагнаж за чагнадаг арга хэрэгслүүдийг олон нийтэд ил болгож эхэлсэн байна. Өнгөрсөн 2 дугаар сард гарч байсан вирусны шинжилсэн хөлбөр 5 дугаар сард тархсан. За вирус нь компьютер дээрх файлуудыг WNCRY үргэлжлэлтэй болгон цоочлох. Компьютерийн дэлгэцэнд мөнгө нэгсэн мэдээлэл гаргаж тоолуур ажиллуулж эхэлдэг байна. За Microsoft Security Bulletin MS 17 тэг арав сүлжээний эмзэг байдлаар тайлбарлуулан дамжсан гэж таамаглаж байгаа. Дараа нь инсистент нэмэлт вирус бүхий хавсралт асуулгаж компьютерийг захирах эрх эзэмшжээ. Ингэснээр хакрууд вирусын програма ажиллуулж эхэлсэн байна. За энэ халдлагад өртөхгүй байх арга нь Windows системийнхээ шинжилгээг тогтмол хийж байх явдлаа гэж мэрэгжилтнүүд зөвлөсөн юм. Дэлхийд аяар тэр дундаа Аз Европын орнуудад өнгөрсөн сард үлдсэн хакрын халдлагын ард Орос Японы улс байж болзошгүй тухай Лондон тухай үед мэдээлж байсан. Террористууд олон дайсгансан улс орнуудын ашиглаж байгаа компьютерийн сүлжээнд нэвтрэх зөвлөлттэй Америк үндэсний аюулгүй байдлын агентлагийн боловсруулсан програм хангамжийг Shadow Brokers нэртэй бүлэглэл хулгайсан. Энэ бүлэглэл Москвтой холбоотой байж болзошгүй гэж Английн нэгэн сонинд нэгдэлсэн юм. За гэхдээ энэ мэдээллийг батлах ямар ба мэдээлэл баримт нотолгоо дэлхийгүй харин Америк нэгдсэн улс Сирийн эсрэг агаарын зөвхөн төгсөнтэй холбогдуулан үс хонцонгийн сэдэлтэй энэ кибер халдлагыг үйлдсэн байж болзошгүй гэж тухай үед мэдээлсэн. Daily Telegraph сонинд нийтэлснээр Shadow Brokers гэх хакрын бүлэглэл 4 дугаар сарын 14-ний өдөр вирусыг нэгэн вебсайтад байрлуулжээ. Энэ нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Сир улсад пуужингийн зөвхөн төгсний дараа 7 өнөхт улсан байна. Тиймээс энэ цаг хугацааг тооцож үзвэл Shadow Brokers бүлэглэл Орос Японы улсын засгийн газартай холбоотой байж болзошгүй гэсэн таамаг дэвшүүлээд байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Кубостой баримтлах болгоо чангадах гэж байна. Аялалж уучлал болон бизнесийн салбарт баримтлах болгоод өөрчлөлт орох нь. За энэ шийдвэрээ ерөнхийлөгч Дональд Трамп өнөөдөр албан ёсоор танилцуулах хүлээлттэй байна. Америк нэгдсэн улсын өмнөх ерөнхийлөгч Барак Обамагийн үед Кубостой дипломт харилцаагаа зэргэж худалдаа эдийн засгийн харилцаагаа хөгжүүлэн сэргээх хэдэн шийдвэр гаргасан. Тэдгээр шийдвэрт одоог ерөнхийлөгч Дональд Трампын захиргаа өөрчлөлт оруулах тухай Америк нэгдсэн улсын төрийн наримдчихын дарга Рекс Тиллерсон мягмар гаригт олон татсаарлсан юм. Кубостой худалдаа эдийн засгийн харилцаагаа сүлийн саруудад өргөжүүлэн хөгжүүлж байгаа нь Хаванад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байгаа тай За харин энэ нь Америк нэгдсэн улсын хуулиар 20 гэж тайлбарлаж байна. 
Цаг орны тэрбун Дональд Трамп өнөөдөр Майамиг зорн Майамид хамгийн олон Куб иргэн амьдардаг гэвч тэдгээр иргэд Куб ирэх дарчдын эсрэг шүүмжлэлтэй байр суурьтай байд хүн. За магадгүй Майамид ажиллахдаа Дональд Трамп ерөөлөгч цаг орны өмнөх тэргүүн Барак Обамагийн Куб улстай холбоотой баталсан зарим шийдвэрийг цуцлж байгаагаа албан ёсоор зарлаж магадгүй гэж шинжээжүүд таамаглаж байгаа юм. Америкийн хэсэг ус 1961 онд Куб улстай гэх мэт харилцаагаа тасалж Хавана-гийн эсрэг худалдаа эдийн засгийн хариулт тогтоо болсон. Харин хагас зууны дараа 2013 оны 12 дугаар сард Америк нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн Барак Обама Куб эсрэг хоригийг цуцлж харилцаагаа цэргээх түүхэн шийдвэр гаргасан. Обама ерөөлөгч өнгөрсөн оны 3 дугаар сард Куб улсад айлчилсан нь цаг орны тэргүүн 90 жилийн дараа эрх чөлөөний арлт хүл тавьсан мөн л түүхэн үйл явдал болсон юм. 24 давхар оронц усны байрлах шатсан хэргийг нээлттэй ил тод шалгах хийх их Британи ерөөхийсэд Тереза Мэй үүр болглоо. Нийслэл Лондон хотын баруун дөрөвт байрлах Гренфилл Тауэр байрлахад гарсан гал чухам яагаад богино хугацаанд тархаж за бүр байрлах бүхэлдээ шатсан тухай мэдээллийг иргэдэд өгөхийг за хөл хяналтын байгуулгаас хадгтай ерөөхийсэд хүсч байна. Хамгийн сүлд авсан мэдээгээр галын улмаас 17 хүн амиалдаж хідэн 10 хүн төлөгдөж бэртчээ. За мөн олон хүн сургалын алга болсонд тооцогдож байна. Эх Британи ерөөхийсээ Тереза Мэй хэргийн газарт бичлэн очиж аврах албаны төлөөлөлтөө уулзчих вэ? Энэ сарын 14-нд шилжих шүн Лондон хотын Гренфилл Тауэр гэх 24 давхар орон сууцны байрлахад гал гарч торгонхой хугацаанд гал байрлахын бүхэл давхрыг хамарсан. Өнөөдрийн хүртэл хідэн 10 хүн сургалын осонд тооцогдож байна. Тэдний дунд хідэн гэр бүл байгаа юм аа. Шатсан байрлахад эрлийн ажиллагаа явуулахад олон 7 хоногийн хугацаа шаарддагдаж болзошгүй гэж цагдаагийн байгууллагаас мэдээллээ. За өөрийн хугацаанд галын улмаас амиа алдагсны тооч нэмэгдэж магадгүй гэж мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Нээлттэй ил тод мөрлөг гэдэг нь хэргийн улмаар баримт нотолгоо болон гэрчүүдийн мэдээллийг нээлттэй хэлэлцэхийг хэлдэг. Олон хүний амьдсэдсэн онц үзэгдлийн үед ийм мөрлөг явуулдаг. Зарим тохиолдолд мөрлөгийн явц мөрдөн шалгах ажиллагааг телевизээр дамжуулдаг байна. За мөрлөгийн дунд энэ байрлахад хийгдсэн засвар үйлчилгээ нь стандарт норм хангасан эсхийг тогтоно гэж Лондон хотын захирагч Садик Хан мэдэгдлээ. Барилгын засвар үйлчилгээг хариуцсан гүстгсэн Райден компанич нээлттэй ил тод мөрлөг шалгалтыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. Компани барилгад 8.6 сая фунтын засвар хийсэн байна. За өнөөгөр галын шалтгаан тодорхойгүй байна. Сэр болсын засгийн газрыг түүхэнд анхуудаа эмхтэй хүн тэргүүлэхэр боллоо. Шинэ ерөөхийсэд Анна Бернабич нь төнчлэн ижил хүстэн гэдэг нь олонын харлыг татаж байгаа. Саяхны хүртэл консерватив улс орнд тооцогдож байсан Сэр болсын хувьд энэ нь гинтийн шийдвэр боллоо гэж ажиглагчд харж байна. Сэр болсын ерөөхийлөгч Александр Вучич төрийн болон нутгийн удирдлагын сайд Анна Бернабичд засгийн газар байгуулах үүрэг талгачээ. Энх үе Европын ижил хүстэн төр засгийн тэргүүлэгчдийн нэг Анна Бернабич нэмж байна. Ирланд ерөөхийсэд Лео Варадакар болон Люксембург улсын засгийн газрын тэргүүн Ксавье Бетельнарч ижил хүссэн. Тэд мөн өөрсдийн бэлгийн чиг хандлагаач олноос нуудаггүй. Сэр болсын одоогийн засгийн газарт ерөөхийсэдийн өрөг оролцоо баг байх болов уу? За ерөөхийсэд бэлэгдлийн чанартай байх болов гэж шинжээжэд харж байгаа. Учир нь ерөөхийлөгч Александр Вучич улс орондоо нэр нөлөө өндөртөө нэг юм аа. Анна Борна би ч ерөөхийлөгчийн зүгээс урд нь үзүүлсэн ихтгэл хөндлөлт талархаад засгийн газар байгуулах үүрэгтэй яарвчлан орхоо мэдэгдчихэе. Сербийн парламентд вүүшиж ерөөхийлөгчийн нам олонхийн судал эзэмшдэг харин Борна би ч Сербийн дэвшилтэд намд гишүүнчлэлгүй юм аа. Борна би ч 41 настай Америкийн Мичиганы Норт Фудийн их сургуульд суралцаж байсан Британи хуулийн их сургуульд бизнесийн магистрийн зэрэг хамгаалжээ. Тэрээр 2016 оны 8 дугаар сард Сербийн засгийн газард төрийн болон нутгийн удирдлагын сайдын тушаалд тамилгдсан байна. Серпус 2010-2013 онуудад 3 жил дараалан ижил хүснүүдийн жагсаал цуглааныг хойгосон. Учир нь 2010 онд мөн адил арга хэмжээний үеэр барууны үзэлтнүүд жагсагчд рүү халдсан байна. Харин 2014 онос өндөржүүлсэн айлгүй байдалд зохион байгуулах болсон юм. Ингэхдээ цагдаагийн тусгай ангийн бие бүрэлд хүн хойгилсан машин механизм хамгаалалтад гарах болжээ. Анхаарал онд улс үзэгч тавхан дуу аярлаа ул улс дөрөнсөн үйл явдлын мэдээлэл сургалаа. Маргаашийнхаа амралтын өдрийг айдгаатай сайхан гүрүүлээрэ баяртай үзэгчтэй.